ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போது என்சிஆர்டி கிளாஸ் லெவன்த் ஜியாகிரஃபி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி இதில் ஃபஸ்ட் சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் ஜியாகிரஃபி அஸ் ஏ டிசிப்ளின் இந்த புக் வந்து ப்ரிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் சாப்டர் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பேசிக்காக கொடுத்துருப்பாங்க ஜியாகிரஃபினா என்ன அதுக்கப்புறம் நேச்சுரல் ஜியாகிரஃபி வந்து எப்படி எப்படிலாம் வந்தது அது ஹியூமன் பீயிங்க்கும் நேச்சுரலுக்கும் என்னென்ன கலெக்ஷன் இருக்குது இது மாதிரியான பேசிக்கான விஷயங்கள் தான் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து நீங்கள் உள்ள எல்லாத்தையுமே வந்து லைன் பை லைன் ஃபுல்லாகவே ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது இதில் வந்து என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டாலே போதும் மற்றபடி இதுக்கப்புறம் உள்ள மற்ற எல்லா சாப்டருமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் இது வந்து ஃபிலிம்ஸ்க்கு வந்து இந்த புக் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த முக்கியமாக இந்த புக்கை எடுத்துக்கிட்டீங்க அதாவது ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி தான் போகும் உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே இருக்கும் படிக்க 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 ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு தான் இந்த புக் வந்து இருக்கும் இந்த புக்கை வந்து கம்பல்சரி வந்து ரீட் பண்ணியே தான் ஆகணும் நான் நிறையா எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிற ஒரு விஷயம்னா நீங்கள் வந்து வெறும் வீடியோ கேட்காம புக்கை எடுத்து நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்ஸ் ட்வைஸ் சும்மா வந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பா ஒன் டைம் பிடிக்கிறப்போ ஒரு மாதிரியான மீனிங் கிடைக்கும் செகண்ட் டைம் பிடிக்கிறப்ப இன்னொரு மாதிரியான மீனிங் கிடைக்கும் எதுக்காக இந்த அளவுக்கு சொல்கிறேன்னா இந்த புக் வந்து அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது இந்த புக்கில் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இப்போ நான் நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து ஜியாகிரஃபி எல்லாமே படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க அதில் வந்து எல்லாமான ஸ்டார்டிங்லேருந்தே வந்து சொல்லியிருப்பாங்க பட் இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ உங்களுக்கு ஜியாகிரஃபி ஆப்ஷனல் அப்படின்னா அவங்க வந்து இன்னும் டெப்த்தாகவே வந்து ஆப்ஷனுக்கான புக்ஸ் படிப்பாங்க பட் நீங்கள் வந்து நார்மலாக வந்து வேறு ஏதாவது ஆப்ஷனில் எடுத்துருக்கீங்க நான் வந்து ஃபிலிம்ஸ் மெயின்ஸ்க்கு படிக்கணும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் படிக்கிறப்ப இந்த புக்கை பொறுத்தவரை உங்கள் நாலேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் கண்டிப்பாக வந்து மற்ற இந்த புக் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இதை படிக்கிறப்ப வந்து நமக்கே ஒரு ஃபீல் ஆகும் ஓகே ஒரு விஷயங்கள் வந்து தெரியுது இப்படி இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நாளைக்கு நியூஸ் கேட்குறப்பையும் சரி இல்லை மற்றவங்கள்ட்டையும் சொல்கிறப்ப வந்து கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்ல முடியும் அதுக்காக தான் இந்த புக்கில் வந்து ஃபஸ்ட் சாப்டர் அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது பட் இதில் வந்து பேசிக்காக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் எடுக்கிறேன் இதில் வந்து லைன் பை லைன் வந்து நீங்கள் வந்து படிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லெசன்குள்ளே போகலாம் இதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் டெஸ்கிரிப்ஷன் டெலகிராம் சேனல் லிங்க் இருக்குது அதை ஜாயின் கேட்குறேன் ஒரு கமெண்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் ஜியாகிரஃபி ஜா அதாவது டாப்பிக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஜியாகிரஃபி சே டிசிப்ளின் அப்படின்ட்டுன்னு ஜியாகிரஃபினா என்ன இப்போ நார்மலாக வந்து நம்ம வந்து ஏர்த்து வந்து பார்த்து ஏர்த்தில் அவர் பற்றி தான் வந்து நம்ம படிக்கிறோம் ஃபுல்லாகவே இப்போ ஏர்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து ஜியாகிரஃபி அப்படின்னே சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ஓகே ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எப்படி இருக்குது ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்தே வந்து ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்ததுன்னு கேட்டால் அந்த அளவுக்கு கிடையாது அப்போ வந்து நேச்சுரல் தான் ஹை லெவலில் வந்து இருந்தது நம்ம ஸ்டார்டிங் பீரியடில் எப்படி இருந்தோம்னா ஃபுல்லாகவே இந்த நேச்சுரலை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருந்தாங்க ப்ரைமேட்டிவ் சொ சொசைட்டிஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆதிகால மனுஷன் இருக்காங்களே அவங்க தான் அவங்க வந்து நேச்சுரலை மீன் பண்ணி தான் ஃபுல்லாகவே அவங்க லைஃப்பை வந்து ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபுட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்களுடைய கிளாத்தாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய ஷெல்டர் எல்லாமே வந்து நேச்சுரல் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருந்தது நேச்சுரலில் கிடச்ச அந்த பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் அதை தான் அவங்க ஃபுட்டாக எடுத்துக்கிட்டாங்க பட் டைம் பீரியட் ஆக ஆக என்ன ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னா ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனது ரீசன் என்னென்னா டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் தான் இந்த டெக்னாலஜியை வச்சு நமக்கு தேவையான ஃபுட்டாக இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நமக்கு தேவையான ஷெல்டர் கிளாத் இது எல்லாமே வந்து என்ன ஆக ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டில் வர ஆரம்பிச்சது இப்போ நார்மலாக ஃபஸ்ட் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒரு ஃபுட்டு இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு குளிரான இடத்துல இருந்தோம்னா அங்கே சாப்பிட்ற ஃபுட்டு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஹாட்டான பிளேஸில் இருக்கோம்னா அங்கே சாப்பிட்ற ஃபுட்டாக இருக்கட்டும் அங்
கமெண்ட் பண்ணிங்க பர்சனலாக வருது ஒன்று ரெண்டு இடை இடையில் இடையில் வந்து ஸ்கிப் பண்ணுற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னா எதையுமே ஸ்கிப் பண்ணலை நான் ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்ட்ட சொல்லியிருப்பேன் இது இம்பார்ட்டன் இது இம்பார்ட்டன் இல்லை இது வந்து நீங்கள் வந்து பேசிக்காக மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுக்காக தான் என்னென்ன வந்து இதில் வந்து முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குங்கிறத மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டெக்னாலஜி மூலிமா வந்து என்ன பண்ண ஃபஸ்ட்டு வந்து ம மனுஷன் வந்து எப்படி இருந்தானா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அடாப்ட் பண்ணியிருந்தான் பட் இப்போ ஆக ஆக என்ன ஆரம்பிக்குதுன்னா அதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து மாடிஃபை பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அது அதுதான் வந்து இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே சொல்ல சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் மாடர்னாக நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஜிஐஎஸ் இல்லாமல் இல்லை ஜிபிஎஸ் இல்லாமல் எதையுமே நம்ம இது பண்ண முடியாது இப்போ நீங்கள் மொபைலில் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே ஃபுல்லாகவே வந்து ஜிபிஎஸ் தான் ஒரு லொக்கேஷன் இது பண்ணுறதா இருக்கட்டும் நீங்கள் ஜிபேயில் அமௌண்ட்டு வந்து வேறு ஏதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறீங்க எல்லா விஷயத்துக்குமே லொக்கேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஜிபிஎஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அப்போ இது எல்லாமே வந்து எப்படி வந்தது நம்மளுடைய அந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் தான் நெக்ஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் கார்ட்டோகிராஃபி அந்த காலத்தில் வந்து சும்மா கையிலேயே வந்து மேப் போடி மேப் போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை வச்சு தான் ஓரளவுக்கு வந்து பேசிக்காகவும் தெரிஞ்சது பட் இப்போ வந்து என்ன ஆக ஆரம்பிக்குதுன்னா கார்ட்டோகிராஃபி நீங்கள் வந்து நார்மலாக வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு வேர்ல்டு மேப்பை வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னிங்கன்னா கிளியராக தெரியும் ஒரு பர்டிகுலர் கண்ட்ரியில் பர்டிகுலர் ஏரியா அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஓகே இது வந்து இது எல்லாம் எதுக்குன்னா நம்ம எதுக்காக ஜியாகிரஃபி படிக்கணுங்கிறதுக்கான ஒரு கொஷின் மாதிரி கேட்டு ஆன்சர் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் ஜியாகிரஃபி ஜியாகிரஃபினா என்ன அதை முதல்ல சொல்லுங்கிற மாதிரி கொஷின் ஜியாகிரஃபிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது ஏர்த்தை பற்றி நம்ம வந்து படிக்கிறோம்ல அதுதான் ஏர்த் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு யூனிஃபார்மலாக இருக்காது எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் கிடையாது ஒரு மவுண்டெயின்ஸ் ஹில்ஸ் வேலி பிளைன்ஸ் பிளாட்டியூ ஓசன்ஸ் லேக் டெசர்ட் ஸோ இது மாதிரியான எல்லா விஷயங்களும் கலந்துருக்கு ஸோ இது மாதிரி உள்ளதை நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லணும்னா ஃபிசிக்கல் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அப்போ சோஷியல் அண்ட் கல்ச்சரல் ஃபியூச்சர் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் உள்ள வில்லேஜஸாக இருக்கட்டும் சிட்டிஸ் ரோடு ரயில்வே மார்க்கெட் ஸோ இது மாதிரி ஹியூமன் பீயிங்னால் உருவாக்கப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல அதை தான் சோஷியல் அண்டு கல்ச்சுரல் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றேன் ஓகே ஜியாகிரஃபி அப்படிங்கிறது டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஏர்த் ஏர்த்தை பற்றி படிக்கக்கூடியது தான் கிரீக்கில் வந்து ஜியோ அப்படிங்கிறது ஏர்த் அப்படின்னும் கிராஃபிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது மூலியமாக தான் இந்த நேம் அப்படிங்கிறது வந்தது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த இந்த வந்து ஏர்த்தோடைய அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குல்ல இது எல்லாமே ஹியூமன் பீயிங்கோட கனெக்ட் பண்ணி தான் ஏன்னா ஹியூமன் பீயிங் ஃபுல்லாகவே வந்து நிறைய விஷயங்கள் மாடிஃபை பண்ணிட்டான் பட் அதுக்காக வந்து என்ன பண்ண முடியாது ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட் தான் ஜியாகிரஃபி அப்படின்னு வந்து நம்மளாட்டி சொல்ல முடியாது அதில் வந்து யா யார் இருக்காங்கன்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர் கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்குது இப்போ நேச்சுரல் சயின்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியாலஜி பெடியாலஜி ஓஷனாலஜி பாட்னி ஜுவாலஜி மெட்ராலஜி ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா நேச்சுரல் சயின்ஸ் ஸோ இது சோஷியல் சயின்ஸ் அப்படின்னா அந்த சோஷியல் சொசைட்டி இருக்குல்ல அதை டிபெண்ட் பண்ணி இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஜியாலஜி அப்படின்னா அது எதுக்குள்ளே வரும் ஜியோமோஃபாலஜி நெக்ஸ்ட்டு ஓஷனோகிராஃபியா அது வந்து எதுக்குள்ளே வரும் அதே மாதிரி ஆந்த்ரோபாலஜி எதுக்குள்ளே வருது இப்போ ஜுவாலஜி ஸோ இது மாதிரி இப்போ சோஷியல் அப்படின்னா சோஷியாலஜி அப்போ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா எக்கனாமிக் ஜியாகிரஃபி ஸோ இது மாதிரியான ஒரு விஷயங்களுக்குள்ளே தான் வந்து இந்த சோஷியல் சயின்ஸ்லேருந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நேச்சுரல் சயின்ஸ் இருக்கும் நேச்சுரல் சயின்ஸ்லேருந்து ஒரு ஒரு பார்ட்டாக ஒரு சப் ஃபீல்டாக வந்து என்ன பண்ணலாம்னா சோஷியல் சயின்ஸும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மாதிரி எதுக்கு இதை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும் நமக்கான அந்த பேசிக்கான விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஜியாகிரஃபி எடுத்துக்கிட்டால் தான் அப்போ அந்த கண்ட்ரியில் உள்ள அந்த டெட்டில் உள்ள பொலிட்டிக்கல் அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அந்த பொலிட்டிக்கலான விஷயங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் அதுக்காக தான் இதை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஓகே ஜியாகிரஃபர் வந்து இதை இதை பற்றி நிறைய விஷயங்களை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க ஓகே இதில் வந்து என்ன
இருக்கணும் இந்த கண்ட்ரியில் அங்கே உள்ள சாயிலாக இருக்கட்டும் அங்கே உள்ள கிளைமேட்டாக இருக்கட்டும் அங்கே அந்த மார்க்கெட்டில் எது டிமாண்டாக இருக்கோ அதை தான் அங்கே விளைவிப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஃபார்மர் கிட்டே உள்ள அந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள அந்த ஃபினோ அப்போ ஜாகிரஃபர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கண்ட்ரிக்கு இந்த கண்ட்ரிக்கு என்ன டி க்ராப்பிங் பேட்டர்ன் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு பார்க்காம எதனால் மாறுது அப்படிங்கிற விஷயத்த முத கொண்டு பார்க்குறாங்க ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஃபினோமினா வந்து ரெண்டு இல்லை அதுக்கு மேலேயாக கூட இருக்குது இப்போ இதில் வந்து முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பாங்க நான் அதை விட்டுட்டேன் அதாவது இந்த ஹியூமன் பீயிங்க்கும் அந்த நேச்சுரலுக்கும் உள்ள அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி ஒரு சின்னதாக ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது அந்த ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட்டை வந்து ஒரு ட்ராமா அந்த ட்ராமாவோட ஸ்டேஜ் இருக்குல்ல ஒரு ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜை வந்து ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட்டுனோ அது மேலே வந்து இந்த ட்ராமா வந்து பண்ணுறாங்கள நடத்துகிறாங்கள அவங்கள வந்து ஹியூமன் பீங்ஸோ ஸ்டேஜுக்கும் ஒரு அந்த மேலே அந்த ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்களோ அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் உள்ள என்ன கனெக்ஷனோ அதை தான் ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் சோஷியல் கல்ச்சுரல் ஃபியூச்சருக்கும் உள்ள ஒரு கனெக்ஷன் அப்படிங்கிற நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி அந்த சொன்னது அந்த பேட்டர்ன் அப்போ ஃபினோமினா அப்படிங்கிறது வந்து மாறுது எதை பொறுத்து அப்படின்னா சாயில் கிளைமேட் இது மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் ஸோ அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து ஜாகிரஃபர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னிங்கன்னா எல்லாத்தையுமே பற்றியே டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இது வெறும் ஸ்டாட்டிக்கான விஷயம் கிடையாது இது வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து டைனமிக்காக தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு சர்டைன் டைம் பீரியடுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா எல்லா மாதிரியான விஷயங்களும் வந்து மாற ஆரம்பிக்குது அதாவது ப்ரைமேட்டிவ் சொசைட்டி எப்படி இருந்தாங்க ஒரு டைம் பீரியடுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா ஏர்த்தில் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வராங்க ஹியூமன் பீயிங்ஸ் சொன்ன விஷயத்தை தான் திரும்ப சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே இதில் வந்து முக்கியமாக ஜியாகிரஃபின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் தான் ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி இன்னொன்று வந்து ஹியூமன் ஜியாகிரஃபி இது ரெண்டுமே வந்து இல்லாமல் வந்து நீங்கள் வந்து எதுவுமே இல்லாமல் அது ஜாகிரஃபி கிடையாது ஸோ இப்போ வந்து இதுலேயே வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஜியாகிரஃபி கிளாஸ் டுவெல்த்து அந்த ஜாகிரஃபி எடுத்திருக்கேன் அதுலேயும் வந்து ஃபஸ்ட் லெசன் வந்து நேச்சருக்கும் ஹியூமன் பீயிங்க்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஸ் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே இதுவும் இல்லாமல் அந்த புக்குமே வந்து உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸ் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் அது மெயின்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே வந்து யூஸ் ஆகக்கூடிய புக்கு அதை வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் அதோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் அதில் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எதுக்காகனா இதில் உள்ளதும் அதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் இது மாதிரி கம்பேர் பண்ணி படிக்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து டைம் வந்து ரொம்ப கன்சியூம் ஆகாது உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்காக தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹியூமன் ஸ்டார்டிங் பீரியடில் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா ஹியூமன் இஸ் த இன் இன்டெகல் பார்ட் ஆஃப் நேச்சர் நேச்சுரலாக ஒரு பார்ட்டாக தான் ஹியூமன் இருந்தான் பட் நான் இந்த டைம் பீரியடில் எப்படி இருக்குன்னா நேச்சுரல்ஸ் இம்ப்ரின்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஹியூமனில் வந்து நேச்சுரல் ஒரு பார்ட்டாக போயிருக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் சொன்னதா நேச்சுரல் நிறைய விஷயங்களும் நமக்கு வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தது பட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அடாப்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு அதை மாடிஃபை பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கிட்டாங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு ஹீட்டாக இருக்கிற ஒரு ரூம் இருக்குது நான் ஒரு சம்ம ஹாட்டாக இப்போ சம்மர் டைம் பீரியடு தானே இப்போ வந்து ரொம்ப வந்து அதிகமான அளவுக்கு வெயில் அடிக்குதுன்னா நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணிடுவோம் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஏர் கூலர் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை ஏர் கண்டிஷனர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதனால் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுதுன்னா ஏர்த் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ ஏர்த்துலேருந்து நம்ம வந்து அந்த அதோட ஹீட்லேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு நம்ம டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நேச்சுரை வந்து பாதிக்க ஆரம்பிக்குது இப்போ நார்மலாக ஓகே ஏர் கண்டிஷன் இல்லாமல் இப்போ வந்து நீங்கள் கிளாஸே பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சன்லைட் வராத அளவுக்கான கிளாஸ் என்னாக <laughs> இன்டெலிஜென்ட்டாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போ இந்த லேபருடைய அந்த அவங்களுடைய ஒர்க் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கம்மியாகுது நெக்ஸ்ட்டு கம்மியாகிறதுனால என்ன ஆகுது இப்போது முன்னாடிலாம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு கம்பெனியில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுடைய டைம் பீரியடு வந்து கம்மியாகுது இப்போ ஒரு ஃபுல்லாகவே அவங்க வந்து கையில்
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இது மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு இன்டர் கனெக்ஷன் ஹியூமன் பீயிங்க்கும் சொன்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இருக்கும்னு பார்க்காதீங்க பட் நீங்கள் புக்கை ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்த தான் ரிப்பீட்டடாக சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள கனெக்ஷன் இப்போ நீங்கள் ரோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் உள்ள அந்த ரோடு இப்போ எல்லா எல்லா இடத்துக்கும் போகக்கூடியான ரூட்ஸாக இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் அங்கங்கே உள்ள அந்த செட் செட்டில்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்குன்னா ஹியூமன் பீயிங்கோட ஆக்டிவிஸ் ஆக்டிவிட்டினால் நிறையாவே மாறி இருக்குது இதில் வந்து ஒரு த்ரீ செட்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் வாட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வேர் தேர்ட் ஒன் வாய் வாட் அப்படிங்கிறது வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஏர்த்து ஏர்த்தில் வந்து இந்த நேச்சுரல் அந்த கல்ச்சுரல் ஃபியூச்சர் இருக்குல்ல அது வந்து அதோடைய பேட்டர்ன் எப்படி எப்படிலாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறீங்க என்னென்ன மாதிரியான பேட்டர்ன் அதோடைய ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுதான் வாட் அப்படிங்கிற கொஷின் நெக்ஸ்ட் ஒன் வேர் அதாவது இந்த ஏர்த்தில் வந்து அந்த ஹியூமன் கல்ச்சுரல் ஃபியூச்சர் இருக்குல்ல அது வந்து எப்படி எப்படிலாம் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற நம்ம கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து உங்களுக்கு வாட்டில் வந்து அதோடைய ஃபியூச்சர் பற்றி கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வேறில் எங்கெங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற நம்ம கொஷின் கேட்டிருக்காங்க பட் இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு நம்மளாட்டி என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஒரு கரெக்டான ஒரு ஆன்சர் கொண்டு வர முடியாது அதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் தேர்ட் கொஷின் தேர்ட் கொஷின் ஒய் எதுக்காக ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஏன் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் அங்கே மட்டும் வந்து அந்த ஹியூமன் பீயிங்கான அந்த சோஷியல் கல்ச்சரல் ஃபியூச்சர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அதிகமான அளவுக்கு வந்து பீப்புள் இருப்பாங்க பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல கம்மியாக இருக்கும் ரீசன் ஏன் அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் ஏன் அங்கே அதிகமான அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இதை பார்க்குறப்ப தான் நமக்கு வந்து அந்த கிளியரான ஒரு விஷயம் கிடைக்கிது அந்த கிளைமேட் இப்படி இருக்குது அதனால் அந்த பீப்புள் அதிகமாக இருக்காங்க இங்கே கிளைமேட் இப்படி இருக்குது அதனால் பீப்புள் வந்து கம்மியான அளவுக்கு இருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து முக்கியமான தேர்ட் அஸ்பெக்டாக கொண்டு வந்த ஒரு கொஷின் தான் ஒய் அப்படிங்கிறது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் கீழே அந்த அந்த விஷயத்தை தான் கீழே கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க தேர்ட் ஓகே ஜியாகிரபி ஆஸ் இன்டெகிரேட்டிங் டிசிப்ளின் இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு கனெக்ஷன் தான் சொன்னதே தான் ரிப்பீட்டாக சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இந்த ஜியாகிரபி அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நேச்சுரலுக்கும் வந்து சோஷியல் சயின்ஸ்க்கும் உள்ள ஒரு கனெக்ஷன் நேச்சுரல் வந்து நேச்சுரலாகவே நிறைய விஷயங்களை வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஹிமாலயா எடுத்துக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹிமாலயா வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு கிரேட் பேரியராக இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு வந்து இந்த சைடில் உள்ள அந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பேரியர் ஹிமாலயா அப்படின்னே சொல்லலாம் உங்களுக்கு ரஷ்யாவிலேருந்து அந்த அந்த சைட்லேருந்து வர அந்த விண்ட் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம வந்து தடுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள் வந்து ரொம்பவே ஹிமாலயா வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பேரியராக இருக்குது அதே டைம் பீரியடில் இது வந்து சென்ட்ரல் ஏஷியாவிலேருந்து வர மைக்ரென்ட்ஸ்க்கு வந்து ரூட் கொடுக்குற அளவுக்கு வந்து இந்த பேரியர் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் ஒரு பாசிட்டிவும் இருக்குது நெகட்டிவும் இருக்குது அதாவது அங்கேருந்து மைக்ரேட் ஆகி நிறைய பீப்புள் வந்து வந்திருக்காங்க சென்ட்ரல் ஏஷியாவிலேருந்து ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நேச்சுரல் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நமக்கு நேச்சுரலான ஒரு விஷயத்தை வந்து கொடுக்குது அதே நேரத்தில் நம்ம வந்து சீ கோஸ்ட் மூலிமா என்ன பண்ணுறோம் ஈஸ்ட் அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா யூரோப் ஆஃப்ரிக்கா இது மூலிமா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் தான் இதை வச்சு நம்ம வந்து அந்த இப்போ மற்ற மற்ற கண்ட்ரியில் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியுது கனெக்ட் பண்ண முடியுது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களும் தான் சொல்லியிருக்காங்க பட் இதில் வந்து நம்மளுடைய ஹியூமன் பீயிங் உடைய இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓஷன் அந்த ரூட் மூலியமாக யாருமே வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் பீரியடில் வந்து எப்படி உள்ளே வந்தாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் மூலம் தான் பட் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஃபுல்லாகவே வந்து டிஃபென்ஸ் வந்து வச்சுருக்கோம் யாருமே டக்குன்னு உள்ளே வர முடியாத அளவுக்கு வெளியிலேருந்து ஸோ இப்போ நேச்சுரலாக உள்ள விஷயங்களும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் இயற்கையாக கொடுத்த அந்த விஷயத்தையும் ஹியூமன் பீயிங் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே இதில் வந்து ஒரு இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா டைம் பீரியடு தான் டைமாக இருக்கட்டும் ஸ்பேஸாக இருக்கட்டும் இது ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு இன்டர் கனெக்ஷன் வந்து இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து கிளைமேட் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஒரு டைம்
ஃப்ளைட்டில் வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டூ ஹார்ஸில் வந்துடலாம் அப்படி இல்லையா ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவிங் ட்ரெயின் மூலிமா வந்தீங்கன்னா செவன்டீன் ஹார்ஸில் வரலாம் ஸோ இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு டைமை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது அப்போ இது தான் வந்து இந்த டைம் அப்படிங்கிறது வந்து இதில் வந்து ஒரு ரொம்ப அதாவது அந்த ட்ராவல் ட்ராவல் அப்படிங்கிறது வந்து இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு ஃபோர்த் டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ டைமாக இருக்கட்டும் ஸ்பேஸாக இருக்கட்டும் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி ஒரு சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது நடக்குது ஓகே ஃபிசிக்கல் ஜியோகிராஃபி அண்டர் நேச்சுரல் சயின்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஜியோகிராஃபி அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயம்தான் எதோட லிங்க் ஆகிக்கும் ஜியாலஜி மெட்ராலஜி ஹைட்ராலஜி ஃபெடாலஜி அது எல்லாமே வந்து ஃபிசிக்கல் ஜியோகிராஃபி அப்போ இது நேச்சுரல் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது எதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஜியோகிராஃபி ஓகே சாரி ஜியாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து ஜியோ மார்ஃபாலஜினோ மெட்ராலஜி அப்படிங்கிறது வந்து கிளைமேட்டாலஜினோ ஹைட்ராலஜி அப்படிங்கிறது ஓஷியனோகிராஃபி அதுக்கப்புறம் பேடியாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து சாயில் பற்றி வந்து படிக்கிறது ஸோ அது வந்து சாயில் ஜியாகிரஃபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது மாதிரி அந்த அந்த விஷயங்களை வச்சு தான் அதாவது நேச்சுரல் சயின்ஸை வச்சு தான் ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபியை வந்து நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு கனெக்ட் ஆனால் தான் வந்து தேர்ட் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பயோ ஜியாகிரஃபி பயோ ஜியாகிரஃபிங்கிறது அதிலே வந்து நமக்கு வந்து தெரியும் பாட்னியாக இருக்கட்டும் ஜுவாலஜியாக இருக்கட்டும் இது ரெண்டுமே உள்ள அந்த விஷயம்தான் ஒரு ஹியூமன் பீங் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு லொக்கேட்டில் வந்து இருக்கான்னா அங்கே வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பாட்னியாக இருக்கட்டும் ஜுவாலஜியாக இருக்கட்டும் அந்த பிளான்ட் ஆனிமல் ஸ்பீசிஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இந்த பயோ ஜியாகிரஃபி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜியாகிரஃபி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நார்மலாக இப்போ டைம் பற்றி பார்த்தோம் இல்லை மற்ற விஷயங்கள் வந்து பார்த்து பார்த்தோம் பட் நமக்கு வந்து அந்த ஏற்றை பற்றி தெரியணும்னா அங்கே உள்ள அந்த டைம் பீரியட் இப்போ ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு இவ்வளோ டைம் பீரியட் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துல வந்து எவ்வளோ வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம்னா அங்கே உள்ள அந்த அந்த லாங்கிடியூடாக இருக்கட்டும் லேட்டிடியூட் ஸோ இதை வச்சு தான் அப்போ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஸ்ட்ரானமி லொக்கேஷன் வந்து எந்தெந்த இடத்துல இப்போ ஒரு கண்ட்ரி வந்து இருக்குதுன்னா நம்ம கண்ட்ரிலேருந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ அப்போ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ஜாகிரஃபர் வந்து ஸ்டார்டிங் பீரியடில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மேப் அப்படிங்கிற விஷயத்த கொண்டு வந்திருப்பாங்க இப்போ நார்மலாக நம்ம ஏர்த் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஜாய்டு ஷேப் தான் ஸோ அந்த ஷேப்பை வச்சு நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து பார்த்துட முடியாது இல்லை இப்போ நம்ம வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ இந்த ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு இல்லை என்னென்ன வந்து ஸ்ட்ரைக் இருக்குது இதுக்கு இடையில் வந்து எந்தெந்த சீ போகுது இதுக்கு இடையில் எந்த ரூட் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த குளோபல் ஏர்த்தில் வந்து நம்மளை அட்டி வந்து பார்க்க முடியாது அந்த ஷேப்பில் அதுக்காக தான் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளாட்டாக உங்களுக்கு வந்து டூ டைமென்ஷனில் ஒரு மேப் அப்படிங்கிற விஷயத்த கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதை வச்சு தான் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரி எங்கே இருக்குது எப்படி வரலாம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்கிட்டு அந்த டைம் பீரியடில் வந்து வந்தாங்க ஸோ ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இதுவுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேப் அப்படிங்கிறதுமே ஜியாகிரஃபியில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னிங்கன்னா அதுலேயும் வந்து டூ இதாக சொல்கிறாங்க ஒன்று ஜியாகிரஃபிக்கலாக இருக்கலாம் இல்லை மேத்தமெட்டிக்கலாக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டுன்னு பட் இப்போ டைம் பீரியடில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக போக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜியாகிரஃபி அண்டு சோஷியல் சயின்ஸ் ஜியாகிரஃபி அண்டு சோஷியல் சயின்ஸ்னால் சொன்ன விஷயங்கள் ஏதோ திரும்ப ரிப்பீட்டடாக சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஜியாகிரஃபிக்கும் நெக்ஸ்ட் அதில் உள்ள அந்த சோஷியல் சயின்ஸ்க்கும் உள்ள ஒரு இன்டர் கனெக்ஷன் தான் அதை தான் இதில் ஃபுல்லாக சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ சோஷியல் சயின்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சோஷியாலஜி சோஷியல் ரீ ரியாலிட்டியில் உள்ள ஒரு விஷயம் சோசியாலஜி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் டெமோகிராஃபி இது எல்லாமே வந்து எதில் வருது சோஷியல் அதாவது இது சொசைட்டி ஸோ அதுக்குள்ளே வருது சோஷியாலஜி வச்சு என்ன பண்ண முடியும்னா அங்கே உள்ள அந்த பீப்புளோட சோஷியல் லைஃப் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸை வச்சு நம்ம வந்து அங்கே உள்ள பொலிட்டிக்கல் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் எக்கனாமிக்ஸை வச்சு தான் என்ன பண்ண முடியும் அங்கே ப்ரொடக்ஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்குது நெக்ஸ்ட் அங்கே வந்து எந்த அளவுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது எக்ஸ்சேஞ்ச் கன்சப்ஷன் இது எல்லாமே வந்து பார்க்க முடியும் பொலிட்டிக்கலை வச்சு அந்த கண்ட்ரியில் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் அந்த சோமனிட்டி அப்படிங்கிற பீப்புள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து பார்க்க முடியும்
ஃபிசிக்கல் ஃபியூச்சர் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த சோஷியல் கல்ச்சுரல் ஃபியூச்சர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் ஜியாகிரஃபி படிக்கணும் பாப்பா எதோ அதில் வந்து எதை இது பற்றி படிப்பீங்க அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி இப்போ ஆந்த்ரபாலஜி அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்க ஸோ அப்போ ஆந்த்ரபாலஜி அப்படிங்கிறது எதை பற்றி வந்து இது பண்ணும் கல்ச்சுரல் ஜியாகிரஃபி அதை பற்றி தான் நீங்கள் ரீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ சோஷியாலஜி அப்படின்னா சோஷியல் ஜியாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா எக்கனாமிக் ஜியாகிரஃபி ஸோ அது மாதிரியான விஷயங்கள் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதை வந்து நீங்களே வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஒன் ஒன்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிரான்ச்சஸ் ஓகே பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஜியாகிரஃபி இப்போ பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஜியாகிரஃபி அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு மேஜராக ஒரு ரெண்டு அப்ரோச் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் சிஸ்டமேட்டிக் ஜியாகிரஃபி அப்ரோச் செகண்ட் ஒன் ரீஜனல் ஜியாகிரஃபி அப்ரோச் சிஸ்டமேட்டிக் ஜியாகிரஃபி அப்ரோச் இதை கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜெர்மன் ஜியாகிரஃபி அலெக்சாண்டர் வேன் ஹேம்லோட் அவங்க தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி ரீஜனல் ஜியாகிரஃபி அப்ரோச் கொண்டு வந்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களும் ஒரு ஜெர்மன் ஜியாக ஜியாகிரஃபர் தான் இவர் யாருனா இவங்க வந்து ஹம்போல்ட் அண்டு கார்ல் எரிட்டர் ஸோ அவங்க தான் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் சிஸ்டமெட்டிக் அப்ரோச் அப்படின்னா என்ன இதோடய ஃபினாமா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் டைப்பாலஜி அண்டு ஸ்பேச்சுவல் பேட்டர்ன் இதை பற்றி தான் படிக்கிறது தான் சிஸ்டமெட்டிக் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ வந்து இது வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக சொல்கிறாங்க இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு நேச்சுரல் வெஜிடேஷனை பற்றி படிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது அதை பற்றி அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே உள்ள அந்த நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் எப்படி இருக்குது சாஃப்ட் ஊட்டாக இருக்கா நெக்ஸ்ட் ஈக்குவிட்டர் ரைனா ரைன் ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்கா இல்லை டிஸ்டியஸ் ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்கா எந்தெந்த கண்ட்ரியில் எப்படி எப்படி இருக்குது ஃபுல்லாகவே வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே பார்க்குறது தான் சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச் அதே ரீஜனல் அப்ரோச்னால் ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் இப்போ வந்து நம்ம மேற்கொண்டால் மேலே சொன்னால் அதே எக்ஸாம்பிள் வச்சு இப்போ நேச்சுரல் வெஜிடேஷனுங்கிறது வேர்ல்டு ஃபுல்லாக பார்த்தோம் பட் அது சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச் அதே வந்து நீங்கள் ரீஜனல் அப்ரோச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் மட்டும் அந்த நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் எப்படி இருக்குது ஏ அந்த பர்டிகுலர் ரீ ரீஜனில் என்னென்ன மாதிரியான ஃபாரஸ்ட் இருக்குது எதுக்காக இந்த ரீஜனில் இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறது தான் அதில் வந்து வெறும் பொலிட்டிக்கலாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு மாதிரியான நேச்சுரல் விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை எக்கனாமிக்காக இருக்கட்டும் ஸோ இது மாதிரி அந்த ரீஜனுக்குள்ளே பார்க்குறாங்களா அது தான் ரீஜனல் ஜியாகிரஃபி அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவலிசம் தான் இது வந்து ஸ்டார்டிங் பீரியடில் வந்து ஜியாகிரஃபி இன்ட்ரோ பண்ணுறப்பே இந்த டுவலிசம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்தது என்ன டுவலிசம்னா என்ன அப்படின்னா ரெண்டு தியரி கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி தியரி ஒன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி இந்த ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி வச்சு தான் ஏர்த்து இது தான் ஜியாகிரஃபி ஏர்த்து இதை வச்சு தான் வந்து நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு ஸ்டார்டிங்கில் கொண்டு வந்தது தியரி ஒன் ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி நெக்ஸ்ட்டு தியரி டூ வருது அதில் என்ன சொல்கிறாங்கனா ஹியூமன் பீங்ஸ் ஆர் அண்ட் இன்டகல் பார்ட் ஆஃப் ஏர்த் ஏர்த்துடைய ஒரு இன்டகல் பார்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் பீங் தான் அப்போ இது ரெண்டு தேரியும் சேர்ந்தது தான் ஜியாகிரஃபி இப்போ ரெண்டு தேரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபியாக இருக்கட்டும் அந்த ஹியூமன் பீங்ஸாக இருக்கட்டும் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஜியாகிரஃபி ஸோ அதை தான் வந்து டுவலிசம் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஓகே பிரான்ச்சஸ் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஜியாகிரஃபி இது வந்து இது எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச்சை பற்றி கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து முக்கியமான ஸ்டார்டிங்கே சொன்னது தான் ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் ஜியாகிரஃபி அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது வந்து பயோ ஜியாகிரஃபி ஓகே ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி இது வந்து நீங்கள் வே பின்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னிங்கன்னா ஓகே இந்த டேபிளில் பார்த்திங்க அப்படின்னிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச்சில் ஒரு நாலு விஷயம் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபிசிக்கல் அப்புறம் ப்ரின்ஸிபிள் மெத்தட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஹியூமன் பட் நமக்கு இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபிசிக்கலாக இருக்கட்டும் அந்த ஹியூமனாக இருக்கட்டும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அந்த ஃபிசிக்கலும் அந்த ஹியூமனும் சேர்ந்தது தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் பயோ ஜியாகிரஃபி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே இப்போ இதில் வந்து புக்கில் கொடுக்கல இதுலேயே நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க பிரின்சிபல் அண்ட் ஃபிலாசபி அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த ஜியாகிரஃபி ஃபிலாசபி அப்படிங்கிறப்பே தெரியும் அதோடைய அந்த தா
ஜியோ மார்ஃபாலஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜியாலஜி பற்றி படிக்கிறது தான் அதாவது அதோடைய லேண்ட் ஃபார்ம் ஏற்றுடைய அந்த லேண்ட் ஃபார்ம் அதோடைய எவால்யூஷன் அதை ப்ராசஸ் அதை பற்றி பார்க்குறது நெக்ஸ்ட் கிளைமேட்டாலஜி அப்போ ஒரு அந்த ஒரு ஏர்த்துடைய அட்மாஸ்பியர் எப்படி இருக்காங்க உள்ள கிளைமேட் எப்படி இருக்குது வெதர் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது ஒவ்வொரு டைப்புக்கும் ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கும் அந்த கிளைமேட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற பார்க்குறது தேர்ட் ஒன் ஹைட்ராலஜி ஹைட்ரா அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு தெரியும் இந்த வாட்டர் ஸோ அப்போ அந்த சர்ஃபேஸில் உள்ள அந்த ஓஷன் ஆட்டம் லேக் ரிவர் ஸோ இதோடைய அந்த பாடிஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கு நெக்ஸ்ட் அதோடைய வந்து இது வந்து வெறும் வாட்டர் பற்றினா கிடையாது அப்போ அதோடைய கட் கனெக்ட் ஆன ஹியூமன் பீயும் அவங்களுடைய லைஃப் அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஓஷன்ஸாக இருக்கட்டும் லேக்ஸாக இருக்கட்டும் அது எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது தெரியும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்க்குறது தான் ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி அதில் வந்து ஃபோர்த் ஒன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சாயில் ஜியாகிரஃபி இப்போ சாயில் அப்படிங்கிறது வந்து இதை பற்றி நம்ம படிக்கிறதா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் ஃபீடியாலஜி அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ வந்து ஒரு சாயில் வந்து அது ஃபார்ம் ஃபார்மேஷன் அதோடைய டைப்ஸு அதுக்கப்புறம் அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதோடைய யூசஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறது தான் ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹியூமன் ஜியாகிரஃபி ஹியூமன் ஜியாகிரஃபியில் கொடுத்துருப்பாங்க சோஷியல் கல்ச்சுரல் பாப்புலேஷன் எக்கனாமிக் ஹிஸ்டாரிக்கல் பொலிட்டிக்கல் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ இதில் வந்து சோஷியல் கல்ச்சுரல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அந்த சோஷியல் கல்ச்சுரல் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இருக்குது பாப்புலேஷன் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னா ரூரல் அர்பனில் வந்து க்ரோத் எப்படி இருக்குது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டென்சிட்டி செக்ஸ் ரேஷியோ மைக்ரேஷன் இது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ரூரல் எப்படி இருக்குது அர்பனில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறதான் எக்கனாமிக் அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது எது இது மூலயமா வந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி டூரிசம் ட்ரேடு ட்ரான்ஸ்போர்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீசஸ் இது மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் சேர்ந்து இந்த எக்கனாமிக் ஜியாகிரஃபிங்கிறது ஹிஸ்டாரிக்கல் ஜியாகிரஃபி இப்போது இப்போ இருக்கிற பிளேஸ் வந்து இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு இதுக்கு முன்னாடி வந்து எப்படி இருந்தது எந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம்ல ஸோ அதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ஜியாகிரஃபி ஸோ இதை தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே இந்த டேபிள் காலத்தில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே இது 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 ரெண்டும் சேர்ந்தது வந்து ஓகே ஃபோர்த் ஒன் பொலிட்டிக்கல் ஜியாகிரஃபி பொலிட்டிக்கல் ஜியாகிரஃபி அப்படிங்கிறது வந்து அந்த கண்ட்ரியில் உள்ள அந்த பவுண்டரியாக இருக்கட்டும் ஸ்பேஸ் ரிலேஷன் நெய்பரிங் கண்ட்ரிக்குள்ள அவங்களுக்குள்ள உள்ள அந்த கனெக்ஷன் அவங்க உள்ள பாப்புலேஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் இதுக்கு கீழே வராங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் பார்க்குறது பொலிட்டிக்கல் ஜியாகிரஃபி இப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது ஹியூமன் ஜியாகிரஃபி நெக்ஸ்ட் ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி இது ரெண்டும் சேர்ந்ததை வந்து இன்டர்ஃபேஸ் பயோ ஜியாகிரஃபி அப்படிம்பாங்க இதுக்கு கீழே என்னென்ன வருதுன்னா பிளான்ட் ஜியாகிரஃபி ஜூ ஜியாகிரஃபி என்விரான்மெண்ட் ஜியாகிரஃபி ஈக்காலஜி ஸோ பிளான்ட் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அதோட நேச்சுரல் விஜிடேஷன் அது வந்து என்ன மாதிரியான ஹேபிட்டில் இருக்குது அப்படின்ட்டுன்னு இப்போ ஜூ ஜியாகிரஃபி அப்படிங்கிறப்ப அங்கே உள்ள அனிமல்ஸ் அவங்களுடைய ஹேபிட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது ஈக்காலஜி எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீசிஸோட அவங்களுடைய அந்த ஹேபிட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறது என்விரான்மெண்டல் ஈக்காலஜி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டைம் பீரியடு கம்மியான அந்த லேண்டு கிராஜுவேஷன் ஆகட்டும் பொல்யூஷனாக இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட்டு சாயிலுடைய அந்த அஃபெக்ட் ஆகுது என்விரான்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது இது மாதிரியான பார்க்குறது தான் என்விரான்மெண்ட் ஜியாகிரஃபி ஓகே இது எல்லாமே உங்களுக்கு எதை வச்சு சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச்சை பற்றி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து ரீஜனல் அப்ரோச் ரீஜனல் அப்ரோச் அப்படிங்கிறப்ப இது வந்து இது வந்து நாலாவது பண்ணியிருக்காங்க ரீஜனல் ஸ்டடீஸ் ஏரியா ஸ்டடீஸ் ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட் ரீஜனல் அனலைசிஸ் ரீஜனல் பிளானிங் அப்போ ரீஜனல் ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா மேக்ரோ மீசோ மைக்ரோ ஸோ பெருசு மீடியம் சின்னது இது மாதிரி மூணு விஷயங்கள் அப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட் தேர்ட் ஒன் ரீஜனல் அனலைசிஸ் ரீஜ் ஃபோர்த் ஒன் ரீஜனல் பிளானிங் இப்போ ரீஜனல் பிளானிங் அப்படிங்கிறதுல வந்து என்னென்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரூரலா இல்லை ஏர்பன் ஏரியாவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன மாதிரி கண்ட்ரியா டவுனா இது மாதிரி பார்க்குறது தான் அது அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் ரீஜனல் அனலைசிஸில் வந்து இதுக்கு கீழே உங்களுக்கு கொடுக்கல பட் ரீஜனல் அனலைசிஸ் கீழே வந்து என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலாசபி மெத்தட்ஸ் அண்டு டெக்னிக்ஸு நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபீல்டு சர்வே மெத்தட் ஜியோ இன்ஃபார்மேட்டிவ்ஸ் அதாவது ஜிஐஎஸ் ஜிபிஎஸ் நம்ம ஆல்ரெடி இது வந்து பார்த்துட்டு வந்து ஃபுல்லாகவே இந்த ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிறது
நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட் ஹைட்ரோஸ்பியர் இதுக்கு கீழே என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஷன் சி லேக்ஸ் அது அதாவது வாட்டர் சம்மந்தப்பட்ட மாதிரியான விஷயங்கள் பயோஸ்பியர் அப்படிங்கிறது வந்து மேக்ரோ ஆர்கானிசமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹியூமன் பீயிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் பற்றி படிக்கிறது தான் உங்களுக்கான அந்த பயோஸ்பியர் அதாவது நம்மளை சுற்றி உள்ள அந்த எல்லா விஷயங்களும் தான் பயோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இது நாலுமே வந்து ரொம்பவே வந்து இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அப்போ இது நாலுமே வந்து இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளாட்டி எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ இந்த ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா இப்போ வந்து சாயில் வந்து ஒரு ஃபார்மேஷன் ஆகுது இல்லை ஒரு இடத்துல வந்து சாயில் வருதுன்னா அதோடைய ப்ராசஸ் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பீடோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து ஒரு சாயில் ஒரு இடத்துல வருது உருவாகுது அப்படின்னா அதோடய ரீசன் என்ன அங்கே உள்ள அந்த பேரண்ட் ராக் கிளைமேட்டு பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி முக்கியமான ஒரு விஷயம் டைம் அப்போ சாய் வருது அப்படின்னா சும்மா நார்மலாக வந்து வராது அங்கே உள்ள அந்த ராக் வந்து இதாக இருக்கணும் இல்லை வேறு ஏதாவது மெ மெக்கானிக்கலாகவோ இல்லை மினராகவோ வேறு ஏதாவது அங்கே வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் வந்து நடந்திருக்கும் ஸோ அது மூலிமா தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சாயில் ஃபார்மேஷன் அந்த சாயில் ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிறது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான சாயில் இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே நெக்ஸ்ட் ஒன் அக்ரிகல்ச்சர் இப்போ நமக்கு லேண்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே முக்கியம் ரீசன் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு பிளைனாக இருந்தது அப்படின்னா தான் அங்கே வந்து என்ன பண்ண முடியும் நமக்கான அந்த அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து கொண்டு வர முடியும் இப்போ இதே ஹில் ஸ்டேஷனாக இருந்தால் இல்லை கிளைமேட் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது இல்லை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸு கிளாத் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போ நம்ம வந்து நம் ஒரு மனுஷன் வாழ்கிறதுக்கு என்னென்ன லேண்ட் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் கிளைமேட் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இப்போ வந்து வாட்டர் அப்படிங்கிறது முக்கியம் மவுண்டெயின் முக்கியம் மவுண்டெயின் ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் மூலிமா நமக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இப்போ மவுண்டெயின் அப்படிங்கிறப்ப அதுலேருந்து வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கிடைக்குது அப்போ கீழே உள்ள லோலேண்ட்லாம் அங்கேருந்து வந்து வாட்டர் வந்து சப்ளை ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ எல்லாத்துலேயும் இயற்கையை டிபெண்ட் பண்ணி தான் ஹியூமன் பீயிங் ஃபுல்லாகவே இருக்காங்க பட் என்ன ஆகுதோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹியூமன் பீயிங் வந்து அந்த நேச்சுரல் கொடுக்க விஷயத்தை வந்து நமக்கு வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக பேராசை அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக கிடைக்கணும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு டெவ டெவலப்மெண்ட் கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி அதிகமான அளவுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் இப்போ வந்து அதே நேரத்தில் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு மான்சூனி இப்போ வந்து ஒரு சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ரைன் வந்து இதாகுது அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த டெக்னாலஜி வச்சு தான் நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து சொல்ல முடியுது ஓகே அப்படின்ட்டு இப்போ ஓஷன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓஷனில் தான் உள்ளதுலேயே அதிகமான அளவுக்கு வந்து ரிச் மினரல் வந்து அதிகமாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஷனில் தான் ஸோ இந்தியாவில் வந்து அதிகமான அளவுக்கு ஓஷன்லேருந்து மேக்னிஸ் நூடுல்ஸ் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் சாயில் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரினியூவபிள் ரிசோர்ஸ் ஸோ சாயிலை வச்சு தான் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் அப்போ இந்த சாயிலில் போட்டால் இந்த மாதிரியான இந்த இந்த சாயில் தான் இந்த க்ராப் வந்து இது விளைவிக்க முடியும் ஸோ இது மாதிரி இந்த பிளானட் இந்த சாயில் தான் இது பண்ண முடியும் அப்போ சாயில் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே அக்ரிகல்ச்சர் சைடில் வந்து ரொம்பவே வந்து இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ பயோஸ்பியோர் அப்படின்னா அதில் தான் ஃபுல்லாகவே வந்துடும் எல்லாமே மைக்ரோ ஆர்கானிசம்லேருந்து பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் ஹியூமன் பீங்ஸ் எல்லாமே உள்ளது தான் பயோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இதுலேருந்து இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அந்த ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் நேச்சுரலாகவே நமக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து கிடைக்குது பட் நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கும் இந்த ஃபிசிக்கல் என்வாய்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள ஒரு ரிலேஷன் தான் ஜியாகிரஃபி பட் வந்து நம்ம போக போக இந்த ஹியூமன் பீயிங்கோடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் அதிகமாகி இந்த ஃபிசிக்கல் என்வாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கம்மியாகுது பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நிறைய ரீசோர்ஸஸ் வந்து நேச்சுரல் நம்ம கொடுக்குது பட் அந்த ரீசோர்ஸ் வந்து நம்ம அதிகமான அளவுக்கு வந்து யூஸ் பண்ண மாடர்ன் டெக்னாலஜி வச்சு நம்ம அதிகமான அளவுக்கு யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு இல்லாத அளவுக்கு நம்ம வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நேச்சுரல் ரீசோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது அதில் கிடைக்கிற அந்த ஃபிசிக்கல் விஷயம் சாரி ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபியில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த
நேச்சுரலி ஹியூமன் பீயிங்கில் வே இப்போ இருக்கிற ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து நீங்கள் ரிலேட் பண்ணி மெயின்ஸில் வந்து எழுத முடியும் ஒரு எஸ்ஏ வந்து கேட்குறாங்க இது ரிலேட்டடாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களாட்டி எழுத முடியும் அதனால் இது வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்காம வாட் இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் இப்போ ஃபுல்லாகவே நீங்கள் படிக்காமல் வாட் இஸ் வாட் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த புக் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இதை வந்து ரீட் பண்ணி பாருங்கள் என்னால் எவ்வளோ சீக்கிரமாக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நான் இந்த புக்கை வந்து சீக்கிரமாக முடிக்க பார்க்குறேன் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓ